যে সরকার সরকার নিজেদেরকে কি কি বলে বাদশা এ বাদশা বলি রব তারা সরাসরি আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নিজেদেরকে রব ঘোষণা করেছে সহজী বাদশাহ আন্ডারে হজ হবে না হতে পারে না ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান নিয়ম কানুনগুলিকে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে মানতে কোন দুস্থায় মানতেই হবে তাই বলে ইসলামকে ধর্ম বলার কোন সুযোগ নাই যারা ইসলামকে ধর্ম বলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে ইসলাম পালন করে সমাজের আসছে গণতন্ত্র রাজতন্ত্র এই তন্ত্র সেই তন্ত্র মেনে চলছেন তারা ইসলামের সাথে গাদ্দারি করছে বরং ধর্মে হইছো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে সমাজ এবং রাষ্ট্র পরিচালনার যে নীতি রাজনীতি এবং তার সাথে সম্পৃক্ত অর্থনীতি রাজনীতি যেদিকে যায় অর্থনীতিও সেদিকে যায় আজকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অর্থনীতিকে সোদ কলুষিত করে ফেলেছে যে এই সোদ সম্পর্কে আল্লাহ রসুলের হাদিস অনুযায়ী আমরা পরিষ্কার বলতে পারি সুদের মধ্যে তিহাত্তর প্রকারের গোনা কত প্রকার গোনা সবচেয়ে নিম্ন গোনা কোনটা আপন মায়ের সাথে জিনা করলে যে পরিমাণ গোনা হবে সুদের মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন মানের গোনা হচ্ছে সেটা আর সবচেয়ে বড় গোনা কোনটা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা তাহলে সুদ খাওয়া দেওয়া দলিল লেখা সাক্ষী থাকা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার সামিল আপন মায়ের সাথে জিনা করার সমতুল্য অপরাধ তাহলে অর্থনীতির এখন বিক্রি হয়ে গেছে সুদ তাহলে এই সুদ কি আপনি বন্ধ করতে পারবেন রাজনীতি যদি ইসলামের সমাজের রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে রাষ্ট্র পরিচালনার যে নীতিটা এটা কত গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ বলেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম তোমরা ইসলামের পরিপূর্ণ ভাবে দাখিল হও ইসলামের সকল আইন পালন করে মেনে চলো সমাজের রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত না থাকলে মানুষের অচিত অবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকলে এমন অবস্থা আপনি কি পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামের আইন পালন করতে পারবেন তাহলে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামের আইন পালন করতে হলে সমাজ এবং রাষ্ট্রে ইসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই করতে হবে এই জন্য সকল ফরজের বড় ফরজ ইমানদার গণের উপরে নারী পুরুষ সকলের উপরে দিন প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত চেষ্টা করা समाजा करते हैं आविष्कार कर আল্লাহর দুনিয়া বসবাস করে ইসলামের নামে ইসলাম প্রতিষ্ঠার নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন না সম্মানিত উপস্থিতি ইসলামের মূল লক্ষ্য রাখি রাসুল প্রেরণের মূল লক্ষ্য কি আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামকে আল্লাহ হেদায়ত এবং সত্য দিন দিয়ে বাড়িয়েছেন আল্লাহর হেদায়ত অনুযায়ী এই সত্য দিনকে সকল বাতিল ব্যবস্থার উপরে বিজয়ী করার জন্য বাড়িয়েছেন তাহলে আমরা ঘরের কোনো বসে বসে ধর্মীয় কিছু আচার অনুষ্ঠান পালন করে জান্নাতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখব আর সমাজের রাষ্ট্রে মানবচিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকবো 
মানব উচ্চ ব্যবস্থার পক্ষ নিয়ে মানব উচ্চ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখব জান্নাতের ধারে কাছে যেতে পারবেন না একটা শুয়ের নাইয়া দিয়া ও ঢোকা জন্য ভাবে অসম্ভব মানব উচ্চ ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করে মানব উচ্চ ব্যবস্থার রক্ষণে রক্ষণ করে ধর্ম কর্ম করে জান্নাতে যা তেমনি ভাবে অসম্ভব কিন্তু ইসলাম বুঝতে তো হবে আগে এই জন্য ইসলামের কি সংজ্ঞা দিয়েছিলাম মনে আছে কিনা মানব জাতির সমাজ ও রাষ্ট্র সহ সমগ্র জীবন গঠন এবং পরিচালনা করার জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র মালিক সৃষ্টি করতে আল্লাহ প্রদত্ত প্রয়োজনীয় সকল আইন বিধান সম্বলিত কল্যাণ করে পরিপূর্ণ একমাত্র জীবন ব্যবস্থারই নাম হচ্ছে ইসলাম এই ইসলামের মৌলিক বিষয় তিনটা যে তিনটা বিষয় আপনার মধ্যে থাকলে আপনি ইসলামের ভিতরে আছেন এবং এই তিনটা বিষয়ের মধ্যে থেকে আপনি যত আমল করবেন এই আমলগুলি ন্যাক আমল হিসেবে গণ্য হবে চলার পথে যদি কোথাও কোনো বোল হয়ে যায় আল্লাহ মাফ করে দিবেন এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনে কবর আপনাকে সুখে রাখার সুব্যবস্থা করবেন আর হিসাব নিকাশের পর আল্লাহ মেহরবানি করে আপনাকে জান্নাতে পৌঁছে দিবেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের এই মৌলিক চিন্তা বিষয় যার মধ্যে থাকবে না যাদের মধ্যে থাকবে না তার বা তাদের অবস্থান ইসলামের ভিতরে হবে না তাদের অবস্থান হবে ইসলামের বাহিরে ইসলামের বাহিরে থেকে আপনি ইসলামের যত আমলই করেন না কেন কোন আমল কবুল হবে না যত আমল করবেন সব আমল ধ্বংস করে দেওয়া হবে পরিণতিতে দুনিয়ার জীবনে দেখা দিবে চরম অশান্তি আর আখারতের জীবন ধ্বংস হবে নিশ্চিত ঠিকান হবে জাহান নাম দুনিয়া অশান্তি আর আখারতে জাহান নামে কেউ যাইতে চান জাহান নামে যাইতে চান না কিন্তু জাহান নামের পথ যদি গ্রহণ করেন তাহলে আপনি যতই চান না জাহান নামে যাইতে ওই জাহান নামের পথ আপনাকে কোথায় নিয়ে যাবে জাহান নামে নিয়ে যাবে তাহলে জাহান নামের পথ ত্যাগ না করে জান্নাতের পথ গ্রহণ না করে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না এই জন্য আমাদেরকে জান্নাতের পথ চিনতে হবে জাহান নামের পথ চিনতে হবে ইসলামের মৌলিক বিশ্ব কথা তিনটা কেবল দলিল আসলে সরাসরি কোরআন হাদিসে এইভাবে পাইবেন না যে ইসলামের মৌলিক বিষয় তিনটা কেউ কেউ এরকম বলতে চান এরকম না হইলে কেমনে মানব আল কোরআনের কোথাও কি এরকম আছে নাকি তুলসী গাছের বুঝা করা শীত তুলসী গাছ উল্লেখ করা আছে তাহলে শিরকের একটা সংজ্ঞা দেওয়া আছে আল্লাহর নাম সত্তা গুণাবলী ক্ষমতা অধিকার আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপর আরোপ করলে কেউ দাবি করলে কেউ দাবি করলে তার দাবি মাইনা নিলে এগুলির নাম কি শির তাহলে পূজা পছনা পাওয়ার হক কার আল্লাহ আল্লাহ হক যদি তুলসী গাছ দেন পাথর দেন তাহলে কি হবে শিরক হবে এখন দলিলটা কিভাবে বুঝতে হবে আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম সর্বপ্রথম মক্কার লোকদেরকে দাঁত দিয়েছিলেন তিনটি এবং সকল নবী রসুল গণ যার যার উম্মদদেরকে যাদের কাছে নবী রসুল মনিত হয়েছিলেন তাদেরকে দাঁত দিয়েছিলেন কটি তিনটি এক নম্বর দাঁত আল কোরআন আমাদেরকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে যদি ওরাম কেরামদের ওয়াজ থেকে আপনারা জানতে পেরেছেন প্রথম দাঁত কি ছিল হে লোক সকল তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ইমান আনো সুরা আল ইমরানের একশো তিরানব্বই নম্বর আয়াত সুরা আল হাদিদের আট নম্বর আয়াত আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ সাল ইসলাম মক্কা লোকদেরকে দুনিয়াবাসীকে 
রবের প্রতি মানুষের দাওয়াত দিয়েছিলেন কিনা দিয়েছিলেন আর কিসের দাওয়াত দিয়েছিলেন আর সকল নবী রসুল গণ দাঁত দিয়েছিলেন ফাত্তা কুল্লাহাতিউন আল্লাহকে ভয় কর আর আমার আনুগত্য কর যখন যে নবী আসছে তিনি কি বলছেন আমি আল্লাহ রসুল তোমরা আমার কি করো আনুগত্য করো অনুসরণ অনুকরণ করো তাহলে দাওয়াত কটা হলো এই তিনটা দাওয়াত যারা গ্রহণ করছে গ্রহণের আগে ছিল তারা ইসলামের বাইরে জাহিবাতে আর গ্রহণ করার সাথে সাথে তাদের অবস্থান হয়ে গেল কোথায় ইসলামের ভিতরে এইবার এই লোকগুলিকে সালাদ করার কথা বলা হয়েছে লোকদেরকে সাবধান সতর্ক করার কথা বলা হয়েছে রবের সার্বমত্ব প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাহলে ইসলামের মৌলিক তিনটা বিষয় আমরা দাঁত থেকেই তো বুঝতে পারতেছি কবরে গেলে সর্বপ্রথম আলোর পর্যায়ে আপনাকে কি প্রশ্ন করা হবে মার রব্বুকা অমাধিনুকা মান্নাবিউকা তাহলে প্রশ্ন করা তিনটা মুমিন ব্যক্তি মুসলিম ব্যক্তি উত্তর করা তিনটা রাব্বি আল্লাহ দিন আল ইসলাম নামী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম যারা এই কবরের তিন প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হবে তারা জান্নাতবাসী হবে আর যারা কবরের তিন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না তাদের ঠিকানা নিশ্চিত কোথায় জাহান নাম তাহলে জান্নাত জাহান নামের ফাঁসালা হয়ে যাবে কয়টা বিষয় দিয়া তিনটা বিষয় দিয়ে আমরা যে আজান দিই সালাতের জন্য আজান দেওয়া হতো তাহলে কি বলি প্রথম আল্লাহ তারপরে কি বলি তারপরে কি বলি এখানে কি বললাম আল্লাহ আকবর ইল্লাহ মোহাম্মদুর রাসুর উল্লাহ তাহলে তিনটা বিষয় যে ইসলামের মৌলিক বিষয় এই কথাগুলি বোঝার জন্য আপনাদের সামনে আপনাদের সুপরিচিত দলিলগুলি আমি হাজির করলাম এরপর যদি কেউ বুঝতে না পারেন ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করবেন কথাবার্তা বলবেন মত বিনিময় করবেন কারণ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা বোঝা দরকার এক নম্বর আল্লাহ রসুল যে দাওয়াত দিয়েছিলেন আমি নম্বর আব্বিকম হে লোক সকল তোমরা তোমাদের রবের প্রতি মানানো এই দাঁত থেকে কি বোঝা গেল লোকদের কি রবের প্রতি ইমান ছিল যদি লোকদের রবের প্রতি ইমান থাকতো তাহলে তো রবের প্রতি ইমান আনার দাঁত দেওয়ার দরকার ছিল না এখন আসুন আমরা বুঝি লোকেরা রবের প্রতি ইমানটা কিভাবে হারাইছিল মক্কা আরব দেশ সারা দুনিয়ার মানুষ আল্লাহর আসল পরিচয় মূল পরিচয় রব ভুলে গেছিল এই বলে যাওয়ার কারণে মানুষ তাদের সমাজ রাষ্ট্র গঠন পরিচালনায় স্বাধীন জীবনে আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে রব বানিয়ে নিয়েছে অর্থাৎ মানুষ সমাজবদ্ধ জীব মানুষের প্রয়োজনে সমাজ এবং রাষ্ট্র সমাজ এবং রাষ্ট্রের মূল বিষয় হল সার্বমত্ব সার্বমত্ব হল সমাজ এবং রাষ্ট্রের মালিকানা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় আইন বিধান প্রণয়ন ও প্রয়োগের সর্বোচ্চ ক্ষমতা যেখানেই সমাজ মানেবেন রাষ্ট্র মানেবেন সেখানে এই রাষ্ট্রের মালিককে হবে ঠিক করতে হবে এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতারা মালিককে দিতে হবে তাহলে মালিক ঠিক করা এটা না বলো মালিকানা আর সর্বোচ্চ ক্ষমতা এটা হলো কি মালিকের পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য তার একটা পজিশন লাগবে কি না তাহলে এই যে মালিকানার সর্বোচ্চ ক্ষমতা এই দুটাকে একসাথে কি বলা হয় সার্বভৌমত্ব আরবিতে আরবিতে বলা হয় রুবু বিয়াত তাহলে সার্বমত্ব সারা রাষ্ট্র হবে কি না তাহলে মক্কা আরব দেশ সারা দুনিয়ার মানুষ তখন এই সার্বমত্ব আল্লাহর মেনে না নিয়ে মানুষের মেনে নিয়েছিল মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে সমাজ এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে 
সার্বভৌমত্বের মালিক দাবি করেছিল এভাবেই মানুষ আল্লাহর পরিবর্তে মানুষকে রব বানিয়ে নিয়েছিল রব মেনে নিয়েছিল কথাটা বুঝতে পারছেন কিনা আমি কিন্তু দলিলের চোখ বোঝানোর চেষ্টা করতেছি কারণ না বুঝলে ওয়াশ শুনে যাবেন বাড়িতে যাওয়া বলবেন খুব শুনছি কিন্তু লাইন পাবেন না এখন লাইন দরকার কোন দিকে যাবেন এটা যদি না বোঝান তাহলে গতানুগতিক ওয়াজে চলবেন কোন দিন সমস্যার সমাধান হবে না এই জন্য সার্বভৌমত্ব হলো মূল বিষয় তাহলে সমাজ রাষ্ট্র গঠন এবং পরিচালনা করার জন্য আইন বিধান দরকার সমাজ রাষ্ট্র গঠন হবে কি দ্বারা আইন বিধান দ্বারা আওয়ামী লীগ বিএনপি যারা করেন প্রশাসনে যারা আছেন আপনাদেরকে গভীরভাবে আমি দরদ ব্রাহ্মণ নিয়ে বলতে চাই আপনার আগে আসেন আপনারা আল্লাহর কাছে চরমভাবে পাকড়া হয়ে যাবেন যদি আল্লাহর দিন আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত না হয় এই জন্য আপনাদের কি আজকে বেশি করে বিষয়গুলি বুঝতে হবে আর আমাদেরকে বুঝতে হবে সকলকে বুঝতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আইন বিধান ছাড়া সমাজ রাষ্ট্র গঠন হবে না চলবে না সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনা করার জন্য আইন বিধানের বিশেষ প্রয়োজন আইন বিধান দেওয়ার জন্য মালিকের প্রয়োজন এবং মালিকের হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকতে হবে এই মালিকানা এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাকেই সার্বভৌমত্ব বলা হয় এই সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর গোল আল্লাহ বলেন তুমি কি জানো না আসমান জমিনের মালিকানা সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ আল্লাহ কি সমাজ এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রটা বাদ দিয়ে সার্বভৌমত্বের মালিক তাহলে মানুষের সমাজ রাষ্ট্র সহ সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র সার্বভৌমত্বের মালিক সার্বভৌমত্বের মালিক হতে হলে যিনি মালিক হতে চান তাকে অবশ্যই চিরন্তর এবং চিরস্থায়ী হতে হবে চিরন্তর এবং চিরস্থায়ী না হইয়া সার্বভৌমত্বের মালিক হতে পারবেন না মানুষ সহ কোনো সৃষ্টি চিরন্তর এবং চিরস্থায়ী নয় অতএব মানুষ সার্বভৌমত্বের মালিক নয় হতে পারে না আল্লাহ একমাত্র চিরন্তর এবং চিরস্থায়ী সত্তা যা লয় নাই ক্ষয় নাই মৃত্যু নাই দুর্বলতা নাই তিনি হচ্ছেন সার্বভৌমত্বের একমাত্র মালিক অতএব সার্বভৌমত্বের মালিক যেহেতু আল্লাহ আইন হবে আল্লাহ আইন কাকে বলে সার্বভৌমত্ব বুঝছেন কিনা এর চেয়ে লম্বা করে বলার সময় নাই আইন কাকে বলে সার্বভৌমত্বের মালিক যিনি এই সার্বভৌমত্ব তার হওয়ার কারণে এই ক্ষমতা বলে তিনি যা আদেশ দিবেন এই আদেশটি আইন তিনি যা নিষেধ করবেন এই যে কি আইন তার ইচ্ছাটাই কি আইন তার অনুমোদনটাই কি আইন তাহলে আইনের সঙ্গে কি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক যিনি তার আদেশ নিষেধ তার ইচ্ছা অনুমোদনকেই আইন বলা হয় কর্তৃত্ব কি আইন প্রয়োগের নাম কর্তৃত্ব আইন দিয়ে কি করা হয় পরিচালনা করা হয় এই পরিচালনাকে কি বলা হয় কর্তৃত্ব তাহলে কর্তৃত্ব আগে না আইন আগে আইন আগে না সার্বভৌমত্ব আগে তাহলে সার্বভৌমত্ব যার আইন হবে তার কর্তৃত্ব হবে তার এই সার্বভৌমত্ব আইন বিধান ও কর্তৃত্ব এই তিনটাকে একসাথে বলা হয় রূপবিয়াদ এটা আল্লাহর অন্যতম প্রধান গুণ বাংলাদেশ সব বিশ্বের মানুষ আজকে আল্লাহর এই চরম পরম গুণ এই গুণের সাথে কবর এবং শীর্ষে লিপ্ত হয়েছে বলুন না উজিবিল্লামিন জাহালি আজ থেকে চোদ্দ শত বছর আগে মক্কা আরব দেশ সারা দুনিয়ায় সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন ও পরিচালনায় কোন না কোনো মানব ব্যবস্থার মাধ্যমে সার্বভৌমত্ব আইন বিধান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল মানুষের ফলে মানুষ আল্লাহর আইনের আনুগত্য বাদ দিয়ে মানুষের বানানো আইনের আনুগত্য করে চলছিল মানুষ 
মানুষের তীর আইনের ভিত্তিতে নেতৃত্ব দানকারী নেতাদের আনুগত্যের অধীনে জীবন যাপন করছিল এমন অবস্থায় আল্লাহ রসুল হজরত মোহাম্মদ ইসলাম লোকদেরকে ধাপ দিয়েছিলেন অস্বীকার করো অমান্য করো সমাজ ও রাষ্ট্র সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব আইন বিধান ও নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ গ্রহণ করো এবং এর ঘোষণা দাও সকল লোক জান্নাতের অধিবাসী হবে এবং চিরদিন তারা জান্নাতে থাকবে জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন রাব্বুল আল্লাহর সাথে যাদেরকে নিজেদের বাড়ি ঘর থেকে মেনে নিয়েছিলেন অমান্য করেছিলেন এবং রসুলের সাহাবিগণ আবু জেহাল গন্ধের পৃথিবীতে মুসলিম রাষ্ট্র কটা ষাটটার বেশি হবে আচ্ছা কম বেশি হিসাব করেন পরে এতগুলি মুসলিম রাষ্ট্র থাকার পরেও কেন পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বমতান প্রতিষ্ঠিত নাই মানুষের সমাজে আজকে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত সৌদি সরকার কি বাদশা আল্লাহ রসুল কি কোনদিন বলেছিলেন আমি বাদশাহ রসুলের সাহাবিগণ রসুলের পরে যারা খলিবাতুল মুসলিমের হয়েছিলেন দায়িত্ব আর ছিলেন আহ্বানা কি বলেছিলেন আমরা বাদশা কিন্তু সরকার নিজেদেরকে কি কি বলে বাদশা এ বাদশা বলি রব তারা সরাসরি আল্লাহর বিদ্যে বিদ্রোহ করে নিজেদেরকে রব ঘোষণা করেছে সৌদি বাদশা রান্নারে হজ হবে না হতে পারে না আপনার কথা যদি প্রমাণ হয় কোরআন শূন্য ভিত্তিক আমি মেনে নেব তাহলে সৌদি আরবে সরকার হওয়ার জন্য নেতা হওয়ার জন্য ক্ষমতাসীন উচ্চ পদে থাকার জন্য রাষ্ট্র পরিবারে নির্দিষ্ট করছে কিনা তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয় নাই আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হয়েছে অতএব সৌদি কি ইসলামী রাষ্ট্র 
জাহিলি রাষ্ট্র কুহরি রাষ্ট্র শিরকি রাষ্ট্র আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরকে লিপ্ত তারা যারা এই দেশে বসে এই সৌদি সরকারের গুঙ্গান গান আপনাদেরকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণে বলছি কোরআন সুন্নাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করুন বোঝার চেষ্টা করুন ভালোভাবে উপলব্ধি করে কথা বলুন 